bát nước bàn tiếp theo quyển thứ 36 phẩm thứ 25 kiều tình như phần thứ hai lại có ông phẩm chí tên là thanh tịnh phù nói rằng thưa ông cụ đàm tất cả chúng sinh chẳng biết pháp gì mà thấy thế gian thường vô thường cũng thường cũng vô thường chẳng phải hữu thường chẳng phải vô thường vân vân cho đến chẳng phải như đi khỏi chẳng phải chẳng như đi khỏi đức phật nói rằng này thì nam tử chúng sinh chẳng biết sắc vân vân cho đến chẳng biết thức nên thấy thế gian thường vân vân cho đến chẳng phải như đi khỏi chẳng phải chẳng như đi khỏi ông phạm chí nói rằng thưa ông cụ đàm chúng sinh biết pháp gì nên chẳng thấy thế gian thường vân vân cho đến chẳng phải như đi khỏi chẳng phải chẳng như đi khỏi đức phật nói rằng này thì nam tử chúng sinh biết sắc cho đến biết thức nên chẳng thấy thế gian thường vân vân cho đến chẳng phải như đi khỏi chẳng phải chẳng như đi khỏi ông phạm chí nói rằng thưa đức thế tôn nguyện sinh ngài vì con phân biệt nhạy nói thế gian thường hay vô thường đức phật dạy rằng này thì nam tử nếu người bạo nghiệp cũ chẳng tạo nghiệp mới thì người đó có thể biết thường cùng vô thường ông phạm chí bạch rằng tôi đức thế tôn có đã thấy biết rồi đức phật dạy rằng này thì nam tử ông thấy thế nào ông biết thế nào tôi đức thế tôn nghiệp cũ là gọi vô minh cùng với ái nghiệp mới là gọi thụ hữu nếu người xa là vô minh ái đó chẳng tạo tác thụ hữu thì người đó chân thật biết thường và vô thường con nay đã được mất tỉnh chánh pháp khu tam bảo người xin đức như lai vừa phát con xuất gia đức phật bảo ông kêu tình như trong phạm chí này xuất gia thọ giới ông kêu tình như nhận lành của đức phật rồi nên mong ấy đến trong chúng tâm vì ông ấy làm phép ít ba khiến cho được xuất gia ngày năm ngày sau ông ấy hết lão vĩnh viễn đắc quả a la hán phạm chí bồng tự lại nói rằng thưa ông cụ đàm tôi nên muốn hỏi mà có thể được phép chân đức như lai lặng thân hỏi lần thứ hai lần thứ ba đức như lai có lẽ như vậy ông độc tự lại nói rằng tôi ông cụ đàm tôi từ lâu đến cùng ông chân làm bản thân ông cùng tôi tình nghĩa không có ai tôi mới hỏi han vì sao ông lặng thân bây giờ đức tới tôi suy nghĩ rằng như vậy ông phạm chí này tính tình nhân giả thuận thể thích thực thường về sự hiểu biết mà đến nội hơn chứ chẳng phải chứ chẳng vì muốn não loạn nếu ông đối hỏi thì sẽ theo ý mà đáp đức phật nói rằng này độc tự hay thay hay thay ông cứ theo đường mình nghi ngờ mà hỏi ta sẽ giải đáp cho ông độc tự bạch rằng thưa mẹ cô đàm đời có thiện sao phạm chí như vậy đời có đức thiện sao phạm chí như vậy thưa mẹ cô đàm xin nguyện là vì tôi dạy nói cho tôi biết cho tôi được biết pháp thiện và bất thiện đức phật dạy rằng này thì nam tự tôi có thể phân biệt dạy nói rộng rãi nghĩa ấy nhưng nay tôi sẽ vì ông nói dạy lời vấn đề này này thì nam tự dục ngoài là bất thiện giả thuyết dục thì gọi đó là thiện xin nhớ vô suy của người như vậy xác giết hại gọi là bất thiện bất xác thì gọi là thiện vân vân cho đến tà kiến cũng lại như vậy Đề thiện nam tử Thế nay nói về ông Nói ba thứ pháp thiện bất thiện Và nói mười thứ pháp thiện bất thiện Nếu đại tử của ta có thể làm sự phân biệt như vậy Mười ba thứ pháp thiện và bất thiện Cho đến mười thứ pháp thiện và bất thiện Thì phải biết người này có thể hết tham dục sinh nhớ ngu si Tất cả các lọt, các đức, tất cả các hữu Ông Phật chỉ nói rằng Thưa mẹ cô đồng trong Phật pháp này hạnh có một vị thì kheo có thể hết tham dụng sinh nhớ vô si tất cả các lộ tất cả hữu như vậy không đức Phật nói rằng này thì nam tử trong Phật pháp này chẳng phải là một hai ba mà thứ đến năm trăm thậm chí có ba lần những thì kheo vân vân có thể hết tham dụng sinh nhớ vô si tất cả các lộ tất cả các hữu như vậy thưa ngài cô đàm thưa mười một thì kheo trong Phật pháp này và có một thì kia đi có thể hết tham sân si tất cả các lộ tất cả hữu như vậy chân Đức Phật nói rằng này thì nam tử trong Phật pháp này chẳng phải một hai ba vân vân thứ năm trăm mà có đến vô lượng những thì kia đi có thể đoạn trừ tham dục thân sân si tất cả các lộ tất cả các hữu như vậy 
ông bà tự nói rằng thưa mẹ cụ đạp ta vì một tề kheo một tề kheo ni trong phật pháp này và có một ưu hạnh tất thì giới tinh thần và mạnh thanh tịnh qua khỏi bờ nguy cơ bởi trừ lễ nghi trong đức phật nói rằng này thì nói tự trong phật pháp của ta chọn phần một hai ba vân vân cho đến năm trăm mà có đến ba là những ưu hạnh tất thì giới tinh thần và mạnh thanh tịnh và trừ năm cách giới được quả an hòa qua một bờ vinh qua một bờ nguy cơ cách đức nhớ nghi ông bồ tử nói rằng thêm cụ đàm thay vì một tề kheo một tề kheo ni một ô là thấp trong phật trong phật pháp này và có một ô là dư thì giới tinh cần phải mạnh thanh tịnh qua một bờ nguy cơ cách đức nhớ nghi không đức phật đức hoàng này thì nói tử trong phật pháp của ta chẳng phải một hai ba vân vân cho đến năm trăm mà có đến ba là những ưu bà duy trì giới tinh thần phạm hoạt thanh tịnh đoạn trừ năm cách giới được quả a vi hạt qua một bờ đi kia cách đức nói như ông bồ tát nói rằng thư lại cô đạt ta vì một tề kheo một tề kheo ni hết tất cả các loại mỗi ưu bà tất mỗi ưu bà duy trì giới tinh thần phạm hoạt thanh tịnh cách đức nói như trong phật pháp này và có một ưu bà tất thọ niềm vui nhân dục mà lòng không muốn như là không bất phật tới hoàng này thì nó tự trong phật pháp này chọn phạm một hai ba thì đến năm trăm mà có đến ba là những ưu bà tất đoạn từ ba cách được tu đà hoàn ít tham sân si được tu đà hàm những ưu bà tất ưu bà đi cũng vậy thưa đức thế tôn câu hôm nay ưu nói thí dụ đức phật dạy rằng hai thay hai thay thích nói thì nói đi thưa đức thế tôn nếu như vui lòng nam đà bà nam đà vân vân tôn số mưa lớn mưa khó của đức thế tôn cũng lại như vậy bình đẳng mưa số cho ưu bà tất ưu bà di thưa đức thế tôn nếu các loại đạo nó mới xuất gia thì chẳng nói đức như lai thử thách bao nhiêu tháng đức phật dạy rằng này thì nói tự Hồi đời ca bốn tháng thử thách nên chọn nhất định là một thứ Thưa Đức Thế Tôn Nếu chọn một thứ thì người xin đích đại từ thì phát con xuất gia Nếu bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông Kỳ Trình Như cho phát ông độc tử này xuất gia thỏa giới Ông Kỳ Trình Như nhận lệnh của Đức Phật rồi Đến thân chúng ta vì ông ấy là phát ước mơ cho xuất gia Sau đời 15 ngày thì được quả tu đạo hoàng Đến đức quả rồi ông ấy lại nghĩ rằng nếu có người trí tuệ theo học được thì ta nên đã được đủ điều kiện từ đức phật ông liền đi đến chỗ đức phật đầu mặt làm lễ kinh lễ xong rồi về đến bậc ba là bậc ba đức phật rằng thưa đức thế tôn nếu người có trí tuệ mà theo học được thì con nên đã được nên xin đức phật vì có đủ nữa phân biệt nhẹ nói khiến cho con chứng được trí tuệ vô học đức phật về lòng này thì nói tự ông xin tuân tấn tu tập hai pháp một là sa ma tha chỉ hai là tỳ bà sa na quán này thì nó tự nếu có tỳ kia nó được quả tu đàng hoàng cũng phải xin tu tập hai pháp như vậy nếu là nó được quả tu đàng hoàng hai na hàm quả a la hán cũng phải tu tập hai pháp như vậy này thì nó tự nếu có tỳ kia nó được bốn thềm bốn đi bốn tâm sáu thần thân tám đế xã thứ bỏ tám tháng sáu chỉ vô cảnh không thân cái chỉ bệnh chỉ đốt não bốn ô ngoại trí kim cương tam bội tật chỉ vô sinh chỉ vô nhân có phải tu tập hai pháp như vậy này thì nên tự có từ khi nó muốn được tập trụ địa vô sinh pháp nhẫn vô tư pháp nhẫn bất cả tư niệm pháp nhẫn thánh hạnh phạm hạnh thiên hạnh bồ tát hạnh hư không tam bội chỉ ứng tam bội không vô tứ vô tát tam bội bị tam bội bất thối tam bội thủ nam tam bội kim cương tam bội phật hành đi thôi chánh mạng chánh giới vân vân cũng phải tu tập hai pháp như vậy hơn một tự nói rồi nghe bá đức phật mà đi ra ở tại trong vùng ta la tu hai pháp này chẳng bao lâu là được quả a la hán lúc đó là có bao lâu thì khi nên đi đến chỗ đức phật không được tự thấy họ rồi hỏi rằng thưa các đại đức các ngài muốn đi đến đâu các vị tỳ kheo nói rằng chúng tôi muốn đến chỗ đức phật ông bậc đại là nói rằng thưa các đại đức nếu các ngài đi đến chỗ đức phật thì nguyện xin các ngài về tôi bày tỏ với đức phật rằng phạm thế độc tử tu 
Nam mô Bát Tát Đức Thế Vô Hợp Nghe Đề Bá Hạ Đức Phật Sinh Vào Bát Nếp Bà Các vị tùy theo đi đến Các vị tùy theo đến chế Đức Phật Rồi Bạch với Đức Phật rằng Thưa Đức Thế Tôn thì khi đọc tự gọi là cho chúng con theo rằng Thưa Đức Thế Tôn phạm chế đọc tự trú thập hư pháp được vô học trí Nơi đề ba Đức Phật sinh vào với Đức Bạn Đức Phật nói rằng Này các thầy nói tự Phạm chế đọc tự đó rất quả A-la-hán à, Các ông có thể đến đó cũng dùng thân như ấy Các vị tùy khi thọ lại Đức Phật rồi trở lại chỗ thi thể ông ấy thiết đại lễ cũng dường Phạm chế nhập y lại nói rằng Như này này cô đàm nói trong bao lượng đời làm được thiện hay bất thiện thì đời vị lai trở lại được thân thiện hay bất thiện như thế này chẳng đúng vì sao vậy vì như lời nói của người cô đàm nhưng phiền não nên có được thân này nếu nhân phiền não có được thân này thì thân tồn tại trước hay phiền não tồn tại trước là sở tác của ai trụ tại chỗ nào nếu thân tồn tại trước thì sao nói rằng nhân phiền não được Vậy nên nếu nói phiền não tại trước thì điều đó chẳng thể Nếu nói thân tại trước thì điều đó cũng chẳng thể Nếu nói tồn tại cùng một lúc thì lại cũng chẳng thể Trước sau cùng một lúc mà nghe ý đều chẳng thể Vậy nên tôi nói tất cả các pháp đều có tự tính chẳng từ nhân duyên Là nữa thư ngài cù đàm cấm là tánh của đất, ẩm thấp là tánh của nước Nắng là tánh của lửa, độc là tánh của gió không có gì trở ngại là tánh của hư không đó là tánh của năm đại chẳng phải do nhân duyên mà có giả dụ trong thế gian có một pháp tánh chẳng phải do nhân duyên mà có thì tất cả pháp tánh cũng nên như vậy chẳng phải do nhân duyên mà có nếu có một pháp từ nhân duyên mà có thì tại sao nhân duyên tánh của năm đại không từ nhân duyên mà có thưa ngài cù đàm chúng sanh thân thể và thân bất thể đều được giải thoát đều là tự tánh Chẳng từ nhân duyên, vậy nên tôi nói tất cả các pháp từ tánh vốn có, không phải từ nhân duyên sinh. Là nữa, thư ngài cù đàm, pháp của thế gian có chỗ định dụng của nó. Nếu như người thợ mộc giỏi định rằng, nói như vậy dùng làm trục xe, nói như vậy dùng làm cửa, dùng ghế v v Cũng như khả năng chế tác của người thợ vàng giỏi. Có mặt bên chân tướng thì gọi là vòng cà tóc, có đôi dưới cổ thì gọi là chuỗi, có đôi trên cánh tay thì gọi là xuống ngọn, có đôi ở trên ngón tay thì gọi là hòa nhẫn vân vân. Chỗ sử dụng của pháp được quyết định nên gọi là định tánh thôn cù đàm. Tất cả chúng sinh có lại như vậy, có tính của năng đề nên có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người trời. Nếu như vậy thì làm sao nói rằng từ ở nhân duyên được? Làm nữa thôn cù đàm, tất cả chúng sinh tính của họ đều khác vậy nên gọi là tất cả từ tính thôn cù đàm như bùn sống trên đất mà tự có thể vào trong nước con tôm nghĩ sinh ra rồi có thể tự uống sữa con cá thứ mười lưỡi cao tự nhiên đất ăn con rắn độc sinh ra rồi tự nhiên ăn đất những việc như vậy có dạy bảo đâu như cây gai sinh ra rồi tự nhiên nhọn đầu con vũ loại chim bay tự nhiên có màu sắc riêng biệt chú sinh về thế gian cũng là như vậy có linh lợi, có ngôi bệnh, có giàu, có nghèo, có đẹp, có xấu, có được giải thoát, có được hạ hữu dưới có. Bạn nên phải biết trong tất cả pháp đều có tự tính. Lại nữa như là ông cụ đạo nói, thân dục sinh si từ nhân duyên sinh, như vậy ba độc nhân duyên năm trần thì nghĩa này chẳng đúng. Vì sao vậy? Vì khi chúng sinh ngủ thì lại xa năm trần mà cũng lại sinh ra tham dục sinh si, ở trong thai cũng vậy. Khi thai mới sinh ra chưa thể phân biệt năm trần tốt xấu mà cũng lại sinh ra tham dục sinh si Chư tiên thánh, thánh hiền ở chỗ nhà tịnh không có năm trần mà cũng có thể sinh ra tham dục sinh si Nhưng cũng lại có người nhân và năm trần mà sinh ra chẳng tham, chẳng sinh, chẳng si Như vậy chẳng nhất định phải là từ ở nhân duyên sinh ra tất cả pháp mà do tự tính vậy Là nữ thương tự đàm Tôi thấy người đàn có kẻ năm canh chẳng đủ mà rất nhiều quả báo Được tự tại lớn, có người cắt canh đầy đủ mà nghèo cùng hạ tiệt Chẳng được tự tại làm nước bọc cho kẻ khác Nếu có nhân duyên thì vì sao như vậy? Vì nên các pháp đều có tự tính chẳng do nhân duyên Là nửa thương cụ đàm Trẻ con mà thế gian có ngoại chưa thực có thể phân biệt năm trần hoặc cười hoặc khóc Khi cười biết mừng, khi khóc biết buồn và nên phải biết tất cả các pháp đều có tự tính là nữa này ông cụ đàm pháp thế gian có hai một là có hai là không 
có tức là hư không không tức là sự vật thở như vậy hư pháp một là có nên chẳng từ nhân duyên hai là không nên có chẳng phải nhân duyên vậy nên cái pháp có từ tính nên chẳng từ nhân duyên đức phật nói rằng này thì nó tự như lời ông nói như tính của năm bà tất cả các pháp cũng nên như vậy thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy này thì nhân tự vì trong pháp của ông cho năm đại là thường thì vì nhân duyên gì mà tất cả các pháp đều chẳng là thường nếu luật của thế gian là vô thường thì tính của năm đại này vì nhân duyên gì mà chẳng là vô thường nếu năm đại thường thì vật của thế gian cũng nên là thường vậy nên ông nói tính của năm đại có từ tính nên chẳng từ nhân duyên khiến như tất cả pháp đồng với năm đại thì điều này không khó này thì nhân tự ông nói chỗ dùng đó được nên có từ tính thì cái này chẳng đúng vì sao vậy? Mà từ từ nhân duyên được tên gọi vậy Nếu từ nhân duyên được tên gọi thì có từ nhân duyên được nghĩa Sao gọi là từ nhân duyên được nhân Nếu cái hợp tại bên trên trán thì đó gọi là vòng cà tốt Nên cái hợp tại cổ gọi là chủ Cái hợp tại cánh tay gọi là xuống Nằm tại xe gọi là bánh xe Nằm tại cây cỏ gọi là ngựa cỏ cây vân vân này thì nhân tự khi tôi mới sinh ra không có tính mũi tên cây giá nó từ nhân duyên nên người thợ làm nó mũi tên từ nhân duyên nên người thợ làm nó cây giá và nên chẳng nên nói tất cả pháp có tự tính này thì nhân tự ông nói rằng như tính của con rùa sống trên đất từ vào nước con tôi nó sinh ra rồi tính có thể uống số thì nghĩa này chẳng đúng vì sao rồi vì nó nói rằng nó chẳng phải nhân duyên thì đều chẳng phải nhân duyên mà sao nó chẳng vào lửa trong nó sinh ra và tính có thể bố sở chẳng từ nhân duyên thì đều chẳng phải nhân duyên mà sẽ nó chẳng bố sở này thì nhân tự nên nó có pháp và có tự tính chẳng cần về bảo tập thành cái nó có tự thì cái này chẳng đúng vì sao vậy vì nay thấy có dạy bảo và nhờ dạy bảo nên tương tự vì nó phải biết là không có tự tính này thì nhân tự nếu tất cả pháp có tự tính thì các thầy bà la môn tất cả chẳng nên vì thân thánh tình mà giúp vô cũng tế nếu người thân mà cũng thế thì phải biết là không có tự tính này thì nhân tự thế gian đó là pháp thường có ba thứ một là muốn làm hai là khi làm ba là làm rồi nếu tất cả pháp có tự tính thì vì sao trong đời có ba lời nói đó vì có ba lời nói nên biết tất cả không có tự tính này thì nhân tự nếu nó có pháp có tự tính thì phải biết các pháp đều có tự tính cây mén mọi vật nó có tự tính thì vì nhân gì làm ra nước nó là nó mặt là nó thật mặt rồi và ruột đóng vân vân nó nó có một tính thì vì duyên gì mà sinh ra nó bị như vậy nó thân một vật sinh ra nhiều thứ như vậy thì phải biết các pháp chẳng được nhất định đều có một tính này thì nó tự nếu tất cả pháp có một tính thì thánh nhân vì sao uống nước nó ăn thật mặt hấp mặt còn ruột thì chẳng uống về sau vì ruột đắng nên tạo lại được nó về nên phải biết là không có một tính nếu không được tính thì làm sao chẳng nên và nhân duyên mà có Này thì nói tự Không nói tất cả pháp có tự tính thì làm sao mà nói dụ Nếu không có dụ thì phải biết các pháp không có tự tính Nếu có tự tính thì phải biết không có ví dụ Người trí tuệ của thế gian đòi nói ví dụ Nên phải biết các pháp không có tự tính không có một tính Này thì nói tự Ông nói rằng thế này tự tại tốt Nói phải nói tự tại tốt thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy? Vì nếu ta sẽ nói thân tồn tại tốt thì ông có thể nạn đến rằng Ông cũng đồng với ta thân chẳng tồn tại tốt thì vì nhân duyên gì mà tạo ra sự khó khăn này Này thì nên tự tất cả thân của chúng sinh và phiền não đều không tốt sao Cùng một lúc nào có Trong một lúc thời có nó cần phải nhân vào phiền não mà được có thân Nếu định chẳng nhân vào thân mà có phiền não Ý ông nói cho là như hư mất của con người cùng một lúc mà được chẳng nhân đợi như Mất trái chẳng nhân mà mất phải, mất phải chẳng nhân mà mất trái Phiền não và thân có hại như vậy thì cái này chẳng đúng Vì sao vậy này thì nó tự Với như mất của thế gian thấy bất đền cùng ánh sáng tuy là một lúc Nhưng ánh sáng cần phải nhân mà bất đền, mất đền chẳng nhân và ánh sáng mà có bất đền vậy Này thì nó tự Ý ông nói cho là thân chẳng tồn tại tốt Nên biết không nhân duyên thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy Vì nói do thân tốt không nhân duyên nên gọi là không Thì ông chẳng nên nói tất cả các pháp đều có nhân duyên Nên nói chẳng thế nên chẳng nói thì nó đã thế Cái bệnh vân vân từ nhân duyên sinh ra mà vì sao chẳng nói 
là như thế bệnh nên duyên tốt của thân cũng là như thế người tự nhiên tự như thế nào chẳng thấy tất cả các pháp đều tự nhiên duyên khi có tự tính này tự nhiên tự mà nếu nói tất cả pháp đều có tự tính khi có nhân duyên thì ở vì nhân duyên gì nó đến nhân đại tính của nhân đại này tức là nhân duyên người tự nhiên tự nhân duyên nhân đại tuy là như vậy nhưng cũng chẳng nên nói các pháp đều đồng với nhân duyên nhân đại nếu người đời nói tất cả người xuất gia tinh cần trì giới trên nhà la vân vân cũng đang như vậy tinh cần trì giới người thầy đơn tự không nói nhân đại có tính quyết định bền chắc còn ta quan sát cái tinh đó chuyện bé nên chậm định người thầy đơn tự vắng sở tu sát hộ cao vân vân ở trên pháp của ông bà lại nhảy kiến là đất định đất này đất định hoặc đồng để nói hoặc đồng để đất nên chậm được nói là tự tính bền chắc này thì nên tự bạch là của tứ hợp kim có trị trị thác đồng sắc vàng bạc vân vân ở tâm pháp của ông người chính là lửa họa bốn tính của lửa này là khi chạy thì tính nước khi bão thì tính gió khi nóng thì tính lửa khi cứng thì tính đất thì sao nó làm quyết định của tính quyết định gọi là tính của lửa các này thì nên tự tính của nước mà lại chạy như khi nước nóng lên chẳng gọi là đất mà muốn gọi là nước thì vì nhân duyên gì khi sống động chẳng gọi là gió nếu động chẳng gọi là gió thì khi nước uống nước có nên chẳng gọi là nước nếu hai nước này từ nhân duyên thì vì sao nó là tất cả pháp chẳng từ nhân duyên này thì nên tự nếu nói tính của năm căn có thể thấy nghe hai bước chạm sắc nên gọi là tự tính chẳng từ nhân duyên thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy này từ nhân tự vì tính của từ tính thì tính là tính chẳng thể chuyển nếu nói tính của mất thì thấy phát nếu nói tính của mất là thế thì thường nên có thể thế chẳng nên có khi thế có khi chẳng thế mà nên phải biết là từ nhân duyên mà thế chẳng phải không nhân duyên mà thế được này thì nên tự không nói chẳng phải nhân và nhân tình sinh ra thân giải thoát thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy này thì nên tự vì sinh ra thân giải thoát thế này chẳng nên và nhân duyên nhân tình nên nếu nhất giác quán thì sẽ nói thêm dục còn thiệt giác quán thì được giải thoát người thì nên tự nên dân bên trong sẽ nói thêm giải thoát nên dân bên ngoài thì có thể tăng trưởng và nên nên nói rằng tất cả các pháp đều có tự tính chẳng nhân và năm tình sinh ra thêm giải thoát thì không có chỗ đó người thì nên tự không nói rằng người đầy đủ các căn thiếu thốn của cải chẳng được tự tại còn người các căn tàn quốc giàu có người cổ báo được đại từ tại nhưng đến người này dùng minh chứng thì có từ tính chẳng từ nhân duyên thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy này thì nên tự người chúng sinh từ nghiệp mà có quả báo quả báo như vậy thì có ba thứ một là hiện báo hai là sinh báo ba là hậu báo bình cùng cử phú căn độ hay chẳng độ là do nghiệp đều khác nếu có từ tính đủ các căn thì nên giàu có quả báo nhờ có quả báo nên đủ các căn như vậy nhưng nay thì chẳng vậy để nên nhất định biết là không có tự tính đều từ nhân duyên này thì nên tự như là ông nói trẻ con là thế gian chưa thể phân biệt nhân duyên nhân trần cũng khóc cũng cười để nên tất cả có tự tính thì nghĩa này chẳng đúng vì sao vậy để nếu có tự tính thì cười nên luôn cười khóc nên luôn khóc nếu có cười lúc khóc thì phải biết tất cả đều từ nhân duyên để nên thường nói tất cả pháp có tự tính chẳng từ nhân duyên ông phạm chí một lần tôi đức thế tôn nếu tất cả pháp từ nhân duyên mà có thì như vậy thân có từ nhân duyên nào đức phật dạy làm này thì nên tự nguyên nhân của thân là phiền não cùng với nghiệp ông phạm chí một lần tôi đức thế tôn nếu tôi nói từ nghiệp phiền não thì nghiệp phiền não này có thể đoạn không vậy đức phật dạy rằng đúng vậy đúng vậy ông phạm chí một lần lần tôi đức thế tôn người sinh này vì con phân biệt dạy nói cái cho con nghe rồi chẳng về khỏi chỗ này đều đoạn hết đức phật thì rằng này thì đã tự nếu đức phật giữ từ hai bên không nên ngày thì người đó có thể đoạn được phiền não nghiệp thưa đức thế tôn con đã hiểu được chính pháp nhãn đức phật thì rằng thế nào là biết thưa đức thế tôn hai bên tức là sắc và sắc giả thoát trung gian tức là bát tính nào vậy thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy đức phật thì rằng hay thay hay thay này thì nói tự ông giải bước hai bên đoạn trừ nghiệp phiền não thưa đức thế tôn người sinh này thì pháp con xuất gia thọ giới đức phật dạy rằng thiện lai tùy kheo tức thời ông ấy đoạn trừ phiền não của pháp có được quả a la hán 
nó bây giờ là có một vị bà la môn tên là hoàng quản là nói rằng thưa cụ đàm ngài có biết được suy nghĩ của tôi hôm nay không đức phật nói rằng là này thì nó tự biết bà là thường hữu vô là vô thường quân co tức là tà kiến ngay thẳng tức là thánh đạo bà la môn nói rằng thưa cụ đàm vì nhân duyên gì mà nói như vậy này thì nó tự ý muốn cho là khắc thực là thường thịnh là riêng là vô thường quân ca là cái khóa cỡ ngay thẳng là đế tràm vậy nên ta nói nước bàn là thường hữu vi là vô thường quân ca gọi là tà kiến ngay thẳng gọi là bát chánh chẳng phải như sự suy nghĩ trước tiên của ông ông bà nó mong nói rằng thưa cụ đàm mà quả thật biết được lòng tôi bát chánh đạo này có thể khiến chúng sinh được tình diệt không hôm bây giờ đức thế tôn mặc nhiên chẳng đáp ông bà la môn nói rằng thưa cụ đàm ngài đã biết lòng con là hỏi hôm cụ con hôm nay vì sao ngài lặng im mà thấy ngài chẳng thấy đáp ông kiều tình như thì nói rằng này ông đại bà la môn nếu có người hỏi đời hữu đơn hay vô đơn thì đức như lai thường lặng im như thế chẳng đáp tám thánh đạo là ngay thẳng nhất bà là thường nếu tu tám thánh đạo tức là được dùng tập còn nếu chẳng tu tập thì chẳng thể được này ông đại bà la môn nếu như ngay đại thành mà bốn bức ngay thành ấy mà không có lỗi chỉ có một cái cửa người giới thành người giới thì thành ấy thông minh có trí tuệ có thể giỏi phân biệt đáng thả thì thả đáng năng thì năm tôi chẳng thể biết người ra vào nhiều hơn ít nhưng nhất định biết tất cả người vào ra đều theo cửa này này thì nam tự đức như lai cũng vậy thành dụ cho bất bàn cửa dụ cho tám chánh đạo người giới cửa dụ cho như lai này thì nam tự Đức Như Lai hôm nay tôi chẳng đáp lại ông tỉnh cùng chẳng tận nếu như người có tình ấy thì cần phải tu tập thánh thánh đạo ấy ông bà lão nói nói rằng hai thay hai thay thay đại đức kiều tình như Đức Như Lai thiếu có thể nói pháp vô diệu tôi nói thật muốn biết thành nước bàn đức đạo tám chánh và tôi là người dưới cửa ngài kiều tình như nói rằng hai thay hai thay này ông bà lão nói không có thể phát tâm vô thường một lối Đức Phật chạy lòng dừng lại dừng lại này ông Kiều Trình Như Ông bà lão môn này chẳng phải đến ngày hôm nay mới phát tâm Thọ quá khứ xa xưa vô lượng kiếp các Đức Phật Thế Tôn và Lạc Phổ Quang Minh Như là ông cũng chẳng đứng chi minh hành tích thiện thể thứ danh dạy vô thượng sĩ đều vị trực phu thư nhân sư Phật Thế Tôn Người này trước đó ở cho Đức Phật đã phát tâm vô thường thế nặng chánh giác trong kiếp hiện này ông ấy sẽ được lòng Phật đã như vậy ông ấy thân đạt đã được phát tế vì chúng sinh nên hề nào ngoại đạo làm ra vợ không biết gì nhưng nhân dân đó này ông kỳ thật như ông chẳng nên chân ngồi rằng hay thay hay thay ông ấy có thể phát tâm rộng lớn như vậy lúc bây giờ đức thế tôn biết rồi nhìn bảo ông kỳ thật như rằng thì thế anh em nay ở đâu ông kỳ thật như bạch rằng thưa đức thế tôn thì khi anh em đang ở ngoài lần ta la cách đại hộ này mười hai gia tuần đang bị sự nhớ hạn của số loại bốn ngàn ức ma những ma chúng đó đều tự biến thân làm hình dáng đức như lai và ta ma tuyên nói tất cả các pháp từ nhân duyên sinh và ta ma nói rằng tất cả các pháp chẳng từ nhân duyên sinh và ta ma nói rằng tất cả nhân duyên đều là thường pháp từ nhân duyên sinh ra thì đều là vô thường và con ma nói rằng nắm ấn là thật hoặc nói hư giả nhập đế có đời và con ma nói rằng có mười hai duyên và con ma nói rằng chính là có bốn duyên hoặc nói các pháp như hóa như hóa như nắng như ngọn lửa và con ma nói rằng nhanh nghe mà được pháp và con ma nói rằng nhanh tư duy mà đắc pháp và con ma nói rằng nhanh tư mà đắc pháp và lại con ma nói rằng hoặc lại con ma nói pháp quán bất tịnh và lại con ma nói pháp quán nghe thọ vào ra hoặc là con ma nó có bốn niệm xứ hoặc là con ma nó bảy thứ phân tiện nghĩ ba thứ quán hoặc là con ma nó nắm pháp định pháp những pháp thế gian đại nhất pháp học đều là vô học đều và các sư trụ chỉ đến thực trụ hoặc con ma nó không vô tứ vô tác hoặc là con ma nó tu ba la kỳ giả thì dài la na già đà u đà na u đà na em ba đà na u đế bục đa đà Xá Đại Nhà Thì Phật Lộc, Ai Phù Đà Đạt Ma, Ai Ba Đại Xá, Mười Hai Bộ Kinh, 
hoặc tâm ưu nói bốn dòng sở bốn thánh thần bốn ý ý tức năm căn năm lực bảy giác phần tám thánh đạo hoặc có ma nói nội không ngoại không nội ngoại không hữu như không ba như không ba thị không tấn không bốn ý không tám tam không từ tam không ba tam không ấn không nhập không nhớ không tiền không bất tiền không vô tế không bồ đề không đạo không nhất bàn không hành không bất không đại nhất nhị không 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 đại không hoặc có ma tỳ hiện thần thân biến hóa thân sinh ra nước lửa hoặc phần thân thân tu ma nước phần giới thân phát ra lửa giới thân tu ma nước thân thân phát ra lửa hơn bên thế nhân số hơn bên đạo tu ma nước hơn bên phải nhân số hơn bên thế tu ma nước một bên hơn nội sớm một bên hơn tương ma hoặc có ma tỳ hiện thế giới chư phật hoặc là có ma tỳ hiện cảnh bồ tát so sinh đi bảy bước cảnh khi hạ tại thân con hưởng thụ nhân tình cảnh khi mới bắt đầu xuất gia tu khổ hành cảnh khi đến dưới đất cây người hoặc tham mùi phá hoại ma quân cảnh khi tùy pháp lên cảnh khi thể hiện đại thành thân và đất bàn từ đất tới thức thứ tên thì khéo hôm nay tôi nói được này rồi tất cả ý niệm rằng nếu thành thân biến hóa như vậy sau nay chưa thấy được làm này của ai hãy chẳng phải là việc làm mà đức thứ tên thích ca sao hơn bốn bốn giờ nó nói điều chẳng thế ý thì khéo hôm nay rơi vào dây thế của ma nên lại nghĩ rằng lời nói của chú phật nói nói chẳng đồng ta nên phải thả lời nói của ai tôi đức thế tôn hai nam hôm nay cực thọ đại khổ ông tôi nghĩ đến như lai như hôm nay có thể có do nhân duyên này nên nó nói chẳng đi đến thân đại chúng này lúc bấy giờ lại bồ tát văn thù sư lời bạch đức phật rằng thưa đức thế tôn thân đại chúng này có các bồ tát có họ từ một đời phát tâm vô thường đến bằng chánh giác đến họ vô lượng đời phát tâm bồ đề đã có thể cúng dường vô lượng chư phật là những vị ấy kiên cố tu hành đầy đủ đạn ba la mật cho đến bát nhã ba la mật thành tựu công đức đã lâu rồi thân cần vô lượng chư phật tịch tu phật mạnh được tâm bồ đề bất thối chuyển được nhẫn bất thối chuyển trì bất thối chuyển được như pháp nhẫn thụ lăng nghiêm vân vân vô lượng tam người vân vân nếu vị như vậy nghe kinh đại thừa nhất định chẳng sinh nghi giỏi có thể phân biệt tuyên nói tam bảo đồng một tính tướng thường trụ chẳng biến đổi nghe đều chẳng nghĩ màn chẳng sinh kinh sợ có là nghe đủ thứ không lòng không sợ sệt tỏ rõ thông đạt tất cả pháp tính có thể trì tất cả 12 bộ kinh đồng ý dạy nghĩa của những kinh ấy cũng có thể tỏ trì 12 bộ kinh của vô lượng chư phật vân vân do gì các vị ấy chẳng thể tỏ trì kinh hiện đại nhất bệnh như vậy đức phật vì nhân duyên gì mà hỏi ông kỳ tình như người chú ở của ông a nan bây giờ đức thế tôn bọn ngài văn thù sư lời rằng hãy lắng nghe lắng nghe này thì nam tử ta thành phật đã qua hai mươi năm trù ở thành vương xá bây giờ ta bảo các tỳ kheo rằng này các tỳ kheo hôm nay trong chúng này có ai, ai có thể người ta tỏ trì mười hai bộ kinh của như ai và cung cấp sự cận dụng bên phải bên trái và cũng khiến cho chẳng mất phần thành lợi của thân mình hơn kiều tình như ở trong chúng lúc đó đến mặt với ta rằng con có thể thỏa trì 12 bộ kinh cung cấp đạo hóa mà chọn biết được làm lợi ích của mình ta nói rằng này ông kiều tình như ông bây giờ cả đáng cần người xa khiến thì làm sao mới làm cấp số cho ta ông xá là phát là nói rằng con có thể thỏa trì tất cả lời dạy của đức phật cung cấp được cảnh nhận cho ngài mà chọn mất việc làm lợi ích của mình ta nói rằng này xá là phát ông bây giờ cả rồi phải cần người xa lạ thì làm sao mới làm cấp sư của ta được vân vân ta đến năm trăm các vị a la hán đều cũng như vậy và ta đều chẳng thọ lúc bây giờ ông một kinh ông một lên ở trong đại chúng tất hỏi suy nghĩ rằng đức như lai hôm nay chẳng nhận năm trăm vị tỳ kheo làm cấp sư thì ý đức phật vì muốn ai làm vậy tôi duy thế rồi ông liền mà định quan sát tới lòng đức như lai đặt tại ông a la như mặt trời mới mọc chiếu sáng lên đất phía tây Thấy vụ việc này rồi ông liền rời khỏi định nói với ông Kiều Trình như rằng Thưa Đại Đức, tôi thấy Đức Như Lai muốn khiến ông An An làm cấp sứ tạ hữu Bây giờ ông Kiều Trình như cùng với 500 vị A-la-hán Nên cho ông An An mà nói rằng Thưa Ngài An An Ngày nay phải vì Đức Như Lai làm cấp sứ kính mời Ngài nhận việc đó cho Ông An An nói rằng Thưa các Đại Đức, tôi thật chẳng đủ sức làm cấp sứ cho Đức Như Lai Vì sao vậy? 
Vì như lai là đấng tôn trọng Chẳng như vô sư tử, như rồng, như lửa Tôi nói với nhược và nếu thì làm sao có thể đảm đương được Các vị thì khen nói rằng thưa Ngài An An Ngài hãy nhận lời của chúng ta làm cấp sự cho Đức Như Lai được lợi ích lớn Nói lần thứ hai, lần thứ ba cũng lại như vậy Ông An An nói rằng thưa các đại đức tôi cũng chẳng cầu việc ích lợi lớn Mà thật chẳng đủ sức đảm nhiệm phục cách thả hữu cho Đức Như Lai Ông Mục Tiền Liên lại nói thưa Ngài An An Nghe Ngài chưa biết, ông An An nói thưa Đại Đức Nguyện xin Ngài nói cho Ông Mục Kỳ Liên nói rằng Ngày hôm trước Đức Như Lai ở trong tăng chúng tiếp tìm kiếm cấp xứ Nhưng trong La Hán đầu xin làm mà Đức Như Lai chẳng cho Tôi lựa vào định thì thế ý Đức Như Lai muốn kiếm cho Ngài làm Ngày nay làm sao từ chối chẳng nhận Ông An An nghe rồi chắc tay quỳ dài nói lên là rằng thưa các Đại Đức nếu có việc này thì xin Đức Như Lai cho tôi ba nguyện Tôi sẽ thuận ra mệnh lệnh của chúng tăng làm cấp sự tạ hữu Ông Mục Kỳ Liên nói rằng những gì là ba nguyện Ông Anan ông An nói rằng Mà phụ Đức Như Lai giả sử đem áo cũ ban cho tôi Thì cho phép tôi chẳng nhận Hay là Đức Như Lai giả sử nhận lời mà riêng của đạn Việt Thì cho phép tôi chẳng đến Ba là cho mắt tôi ra mà không có tội tiết Ba việc như vậy, nếu có đức, nếu đức Phật cho pháp thì tôi sẽ thuận theo mạng lệnh của chúng tăng Ông Kiều Trình Dư và Ngâm Trang bị tỳ kheo trở lại chỗ của ta mà nói rằng Chúng con nó quên nấu an an tỳ kheo Ông ấy chỉ cầu xin Đức Thế Tôn ba nguyện Nếu Đức Phật cho thì sẽ thuận theo mạng lệnh của tăng Người văn thù sẽ lời ta vào lúc ấy khai nấu an an rằng hay thay hay thay Tỳ kheo an an đầy đủ trí tuệ để dự kiến được sự ngờ vực sẵn bại Vì sao vậy? Vì sao các người nói rằng ông ấy vì ánh mặt mà phụng cấp Đức Như Lai Người nên trước cầu xin chẳng nhận áo cũ, chẳng đi theo lời mời riêng Này ông Kiều Trịnh Như, ông An An thì kheo đầy đủ trí tuệ Nếu vào ra có lúc thì tức là chẳng thể làm lễ rộng rãi cho bốn bộ chúng Vậy nên ông ấy xin được vào ra không theo thời tiết Này ông Kiều Trịnh Như, ta bị ông An An mở ra ba việc này để theo ý nguyện của ông ấy Ông Mục Kỳ Liên trở lại chỗ của ông An An nói với ông An An rằng Tôi đã được ngày khải thịnh ba việc và Đức Như Lai Đại Từ Đạo đã hứa cho Ông An An nói rằng thưa Đại Đức nói Đức Phật đã cho phép thì tôi xin đến làm người hầu cung cấp Người văn thù xin lời Ông An An thường sự ta hơn 20 năm đầy đủ tám thứ chẳng thể nghĩ bàn những gì là tám Một là phường sự ta từ bấy đến nay hơn 20 năm chẳng bao giờ theo ta khi ta nhận đứa mời anh riêng Hai là từ khi phục sự ta đến nay chẳng nhận quần áo cũ của ta Ba là từ khi phục sự ta đến nay Ông ấy đến chỗ của ta chọn chẳng phi thời Bốn là từ khi phục sự ta đến nay Tuy đầy đủ phiền ngã nhưng khi theo ta vào ra những chỗ vua sát lợi Họ lớn giàu sang thấy các núi nhân và con gái chờ rộng vân vân chẳng xin dục tâm nên là từ khi phụng sự ta đến nay thì giữ lời nói 12 bộ kinh của ta Một kinh đã bỏ ta rồi chẳng từng hỏi lại Nếu rất nước ở bên này được bờ một bình khác Thì chừng có một lần ông ấy hỏi này tiền nam tử Khi thái tử lưu ly giết hại dùng họ thích phá hoại thành ca tỳ la Bây giờ ông An An lòng ôm sồi ngão gào khóc lớn tiếng đi đến chỗ của ta nói rằng Con cùng Đức Nguyên La đều sinh ra ở thành này Đồng một dòng họ thức mà sao dung nhan Mà sao quan nhan của Đức Nhân Lai như thường còn con thì tiểu trị Khi đó ta đáp rằng này a à, nan Ta tu không định Nên chẳng đồng với ông Qua ba năm rồi ông mới trở lại hỏi ta Thưa Đức Thế Tôn Trước kia ở thành ca Tiền La Con từng nghe nói Đức Nhân Lai tu không ta mời Việc này hư hay thật Ta nói rằng này a à, nan đúng rồi đúng vậy Đúng như lời ông nói Sáu là từ khi phụng sự ta đến nay Tuy chưa chứng được trí biết tâm người khác Nhưng thường biết việc Và các định của Như Lai Bảy là từ khi phụng sự ta đến nay Tuy chưa nguyện được Tuy chưa được nguyện trí Mà có thể rõ biết chúng sinh đến chỗ Như Lai như vậy Thì hiện tại Có thể được bốn quả sa môn Có người về sau sẽ được Có, có người được thân người Có người được thân trời Nói là từ khi phục sự ta đến nay là nói biến mật sở của Như Lai Ông ấy đều có thể rõ bước này thì nam tử Thì khi An An đầy đủ tám thứ chẳng thể nghĩ bệnh như vậy Nên ta khi nói An An thì khi là đa văn tạng 
Này thiện nam tử, tùy theo an an đầy đủ tám pháp có thể thọ trì đầy đủ 12 bộ bộ kinh. Những gì là tám? Một là tính căn kim có, hai là lòng lòng ông ấy thích trực, ba là thân không bệnh khổ, bốn là thường xuyên tinh tấn, năm là niệm tâm đầy đủ, sáu là tâm không kêu mệt, bảy là thành tựu định tuệ, tám là đầy đủ từ nghe sinh ra trí. Người vương thù sư là đệ tử thị giả của Đức Phật Tỳ Bà Thư tên là A Thất Ca Cũng là đầy đủ tám pháp như vậy Đệ tử thị giả của Đức Phật Thi Khí tên là Sama Kala Đệ tử thị giả của Đức Phật Tỳ Bà Tỳ Sá Phù tên là U Ba Phán Nạ Đệ tử thị giả của Đức Phật Ca La Cô Thân Nạ tên là Bạc Đà Đệ tử thị giả của Đức Phật Ca La Hà Mô Nghi tên là Tư Chỉ Đệ tử thời gian của Đức Phật cao nhất tên là Giúp Bà Mạch Đa cũng đều đầy đủ tám pháp như vậy Anh anh của ta nên cũng là như vậy đầy đủ tám pháp Về nên ta khen thì khéo anh anh là Đa Văn Tạng Này thì nói tự đúng như lời ông nói Thế là chúng này chỉ có vô lượng vô biên Bồ Tát Nhưng những Bồ Tát đó đã có thất nhiệm nặng như là Đại Từ Đại Bi Nhân dân từ Bi như vậy nên mới mối đều chuyên chăm lo đều phục cúng thuộc và cho nghiêm thân mình như nhân viên này nên sau khi ta biết bài Nhân viên ấy chẳng thể tuyên thông 12 bộ kinh Người nói có Bồ Tát Hoặc khi có thể nói thì người chẳng tín thọ Người văn thù sư lợi Thì khá anh em là án của ta Làm cúc sự cho ta đến nay hơn 20 năm Pháp được nghe ông ấy thọ trì đầy đủ Với nhân viên nước và đồ được nước Và như hôm nay ta lưu hỏi ông anh anh đang ở đâu Là muốn kiếm cho ông ấy thọ trì kinh nước bạn này này thì nên tự sau khi ta nhất bàn Nếu người châu nghe của tỳ kheo anh em Thì Bồ Tát hoàn quản có thể lưu bố Còn điều ông anh em tự có thể tuyên thông Người văn thù sư là tỳ kheo anh em Nghe ở châu khác các chú hợp bằng mùa hai gia tình Mà đang bị sự nhớ hợp của giáo vật bốn ngàn ước mơ Ông có thể đến đó hướng tiến sâu với tất cả mơ như vậy Hãy lắng nghe lắng nghe 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 nói đại đà lắng nghe thì tất cả từ rằng càng thất bà Atula, Kalula, Thành Nala Như hồ lá già, người chọn về người, thành núi, thành cây, thành sân, thành biển, thành nhà cửa, vân vân Như tên tận từ này không ai chẳng cung kính thọ trì Đại lão nói này đã được Đức Phật thế tên nhiều lượng, nhiều đồng người lần cá sông hồn trong tuyên nói Đại lão nói này có thể truyền nữ thân từ đất tất mạng Nếu người thọ trì là năm việc, một là phạm hạng, hai là đoạn nhục các bất bệ ấn thịt ba là đoạn tử hồn bốn là đoạn tâm vị cao nên mở ưu ở tâm tâm người thọ muốn được người vừa chứa tâm một tâm đi chết đại như thế này thì phải biết người đó là được siêu dịch bảy môn bảy ức thân tệ ác lúc bấy giờ có nghe ai liền nói chú rằng ai mê ai ai mê lệ nước mê lệ mê dài lệ ấy mê lệ ngã thịt tùy tâm mạng mê bạch đề ta bà tha ta ba mê Tôi bạch đà, lòng ấy muốn cùng người ấy tập quân còn chưa hết 
nên nên duyên này nên tính thọ là thọ nên bây giờ này anh em nhận lời đức phật dạy rồi khi đến chỗ của ông có bạc nói như vậy thế này người đã biết đức như lai như đời như hướng ưu bạc mà giữ đêm hôm nay ngài sẽ tốt ít bạc nếu có việc gì làm thì hãy thực thời làm ngay chứ đợi ngày sau mà sinh ra làm hối hận vậy ông tôi bạc đà nói rằng hay thôi hay thôi thế vậy anh em hôm nay tôi sẽ đến hôm nay tôi sẽ đi đến cho đức như lai lúc bây giờ ngày anh em cùng ông tôi bạc đà quay trở lại cho đức phật đến bây giờ ông tôi bạc đà tôi hỏi đức phật rằng tôi là cụ đàm tôi đang muốn mọi sinh tùy ý ngài đó đức phật nói rằng này tôi đạt hôm nay chính là lúc đó theo lời hỏi của ông sẽ phương tiện tới hết của ông mà đó thế là cụ đàm có các sư nhân bà la môn vân vân nói rằng tất cả chúng sinh thật đã quá khổ vì bà cho nên doanh nghiệp của ngày trước và nên mới có trì giới tinh tấn và tạo khổ tâm tâm thì có thể khó hoàn nghiệp cũ nghiệp cũ đó thì mọi khổ tận diệt mọi khổ tận diệt tức là một nước bàn nghĩ là này ra sao đức phật nói rằng này thì nên tự nếu có sư nhân bà la môn nói lời nói như vậy thì ta vì thương xót họ nên thường phải quay lại chỗ của những người này nếu đó nói họ rồi ta sẽ hỏi họ rằng con có thật nói như vậy không? Nếu thế họ đó là chúng con nói như vậy, vì sao vậy? Tôi ăn bài cụ đàm vì tôi thấy chúng sinh quên làm cái việc ác và được nhiều khổ bó thêm được tự tại là tất cả tu thiện và ngã cùng thương là tất cả tu thiện và ngã cùng nhiều thứ thế chẳng được tự tại là tôi có người nỗ lực làm nhiều việc để cầu của cải nhưng chẳng được là tôi có người chẳng cầu mà tự nhiên được là thấy có người tự tin chẳng giúp lại mà ngược lại chấp nhận lý trình là thấy kẻ ưu giúp lại mà bảo toàn tuổi thọ là thấy có người tự tu phần mạnh tinh cần trì giới mà có kẻ bị giải thoát có kẻ chẳng được được nên nói được nên tôi nói tất cả chúng sinh học và bỏ khổ vui và do nên duyên nghiệp của người trước này ông tôi bà ta lại sẽ hỏi này các ông các ông có thật thế mà có cứu không nếu có thế thì nghiệp này nhiều hơn ít khổ hạn hiện tại có thể phá được nhiều hơn ít vậy có thể biết nghiệp đó đã hết hay chẳng hết vậy nghiệp đó đã hết thì tất cả hết chăng nếu thấy những người kia đó chúng ta thật chẳng biết thì ta sẽ về những người đó dẫn dụ rằng vì như có người thân bị tâm độc nghe định cuốn thuộc người ấy mà thầy thuốc đến nhỏ tên ra tên đã nhỏ xong không được yên nổi sau mười năm người này còn nhớ người ấy nói rằng rõ ràng không minh thì thuốc đó người ta nhỏ tên độc dùng thuốc đau nước và khiến cho ta được khỏi yên lặng hơn họ niềm vui cao đó thể bất nghiệp của phú quý thì làm sao có thể bất khổ hạnh hiện tại quyết định có thể phá hoại nghiệp có khó hạnh nên nếu người kia lại nói rằng thương của đàn nên ông cũng có nghiệp có khó khó mà vì sao thích một mình nghiệp có khó của tôi trong kinh của ông của đàn cũng nói rằng nếu tôi có người giàu sang tự tại thì phải biết người đó đời trước đối thế tốt như vậy mà chẳng gọi là nghiệp có khó sao tôi là nói rằng này các ông biết như vậy thì gọi là biết so sánh chẳng gọi là biết tin thật trong pháp phật của tôi là có nguyên nhân bất quả và có tự quả bất nhân trong pháp phật của tôi có nghiệp quá khứ có nghiệp hiện tại của các ông thì chẳng về mà chỉ có nghiệp quá khứ không có nghiệp hiện tại pháp của các ông chẳng từ phương tiện đoạn trừ nghiệp còn pháp của tôi chẳng về từ phương tiện đoạn trừ nghiệp các ông nghiệp hết rồi thì được khổ hết còn ta chẳng phải vậy phải nói hết rồi thì nghiệp khổ hết vậy nên tôi nghe tất nghiệp quá khứ của ông người ta nói nói rằng thế ông cụ đàm tôi thật chẳng biết theo thầy thánh thọ điều đó thầy nói thế thì tôi thật không có lỗi ta nói rằng này ông thầy của ông là ai nếu thấy người kia đó là phú hôm nay thì ta lại nói rằng khi xưa do ông chẳng nhất nhất hỏi hơn đại sư thật có bất nghiệp quá khứ không thì ông nói nói rằng ta chẳng biết thì ông sao lại thọ nhận lời nói của vị thầy này nếu thầy nói biết thì lại nên hỏi rằng nhân duyên khổ hạ có thọ khổ trung thượng không nhân duyên khổ trung có thọ khổ hạ thượng không nhân duyên khổ trung có thọ khổ trung hạ không nếu thầy nói không thì nên nói rằng sao thầy nói tỏ bất khổ vui chỉ do nghiệp quá khứ chẳng phải hiện tại vậy lại nói hỏi rằng khổ hiện tại này là do quá khứ có chăng nếu quá khứ có thì nghiệp quá khứ đã đời hết mà nếu đời hết thì sao lại thọ thêm ngày hôm nay nếu 
nói có khác không thì hiện tại có thì tại sao là nói rằng khỏi vô của chúng sinh là do nghiệp của quá khứ này ai nói ai biết nói biết khổ hạnh là nói biết khổ hạnh hiện tại có thể phá hoại nghiệp của quá khứ thì khổ hạnh hiện tại lại lấy cái gì để phá như khổ hạnh nói chồng phá thì khổ tức là thường nếu khổ là thường thì sao nói rằng được giải thoát khổ nếu là có hành động phá hoại khổ hạnh thì quá khứ nó hết rồi làm sao có khổ này ông nhưng mà khổ hạnh có thể khiến cho nghiệp vô phải chịu quả khổ chăng lại khiến cho nghiệp khổ được tạo quả vô chăng có thể khiến cho nghiệp không khổ không vô tạo tác mà chẳng tạo quả chăng có thể khiến cho hiện đó tạo tác sinh đó chăng có thể khiến cho sinh đó tạo tác hiện đó chăng có thể khiến cho hư đó này tạo tác vô đó chăng có thể khiến cho định đó tạo tác vô đó chăng có thể khiến cho vô đó tạo tác định đó chăng người kia nói là nói rằng thương trụ đàm chẳng thể thì ta lại sẽ nói rằng này ông như khổ ấy chẳng thể vì nhân duyên gì nên thọ khổ hạnh này thì ông phải biết nhất định có một quá khứ và nhân duyên hiện tại vậy nên ta nói rằng nhân phiền não sinh vô nghiệp nên nghiệp thọ báo ông phải biết tất cả chúng sinh có nghiệp quá khứ có nhân hiện tại chúng sinh cho có nghiệp sống lâu thọ nghiệp quá khứ nhân hiện tại cần phải nhờ về nhân duyên nên nói này ơi, nếu nói chúng sinh thọ khổ, thọ vô quyết định cho nhân duyên nghiệp của quá khứ thì việc này chẳng đúng vì sao vậy? Này ơi, nếu như có người vì vô thì quán định do nhân duyên này nó được nhiều của đó nhưng của đó này mà họ hưởng thụ niềm vô hiện tại như vậy người này hiện tại tạo tác nhân duyên vô hiện tại thù hưởng quả bảo vô nếu như có người giúp đứa con vô thì vô do nhân duyên này đến chết mất thân mạng như là người này hiện tại tạo tác nhân duyên khổ hiện tại chịu quả báo khổ này ơi tất cả chúng sinh hiện tại nên là bốn đại thời tiết đức ba nhân duyên và tạo khổ tạo vô và nên tôi nói rằng tất cả chúng sinh chẳng nhất định nhân mất và nghiệp cũ quá khứ được tạo khổ hay vô vậy này ơi như là sức nhân duyên bệnh thiện nghiệp nên được giải thoát thì tất cả thánh nhân chẳng được giải thoát vì sao vậy vì nghiệp của quá khứ của tất cả chúng sinh không đầu đu thì chung vậy bởi nên tôi nói rằng cái tu thánh nào thì đạo này có thể chứng nhân chặt nghiệp không thể chung này ông nếu thọ khổ hạnh mà được đạo thì tất cả sắp sinh đều nên mất đạo bởi nên chết phải điều phục tâm mình chẳng điều phục thân nhân 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 này đến trong tâm ta nói rằng trật phá đừng này chó trật cây vì sao vậy vì từ đường sinh ra sợ hãi chó chẳng từ cây sinh ra nếu điều phục thân thì chết phải điều phục tâm tâm dưỡng cho đường thân dưỡng cho cây ông tôi bậc đà bậc rằng tôi đức thế tôn con đã chết điều phục tâm tôi phải về lần này thì nương tựa ông nghe làm sao có thể chết điều phục tâm ông tôi bậc đà bậc rằng tôi đức thế tôn con tiếp suy nghĩ dục là vô thường vô lạc vô tình quan sát tức là thường là thân tình tất cả sẽ quan sát thế rồi thì các sự sử dụng giới đoạn nhất chính được sắc số người nên gọi là chết điều phục tâm nên nhớ quan sát sắc sắc là vô thường như ông bố như đại lợ như chất độc như bố tên thì thấy vô sắc thường thân tịch 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 quan sát như vậy rồi thì các sự của sắc giới hết tại được vô sắc số để nên gọi là chết điều phục tâm tư tán là quan sát tưởng tức là vô thường ông bố như đại lợ chất độc mũi tên quan sát như vậy rồi thì chỉ được phi tượng vô phi tượng số phi tượng vô phi tượng số tức là nhất thiết trí tịch tịnh quan tịnh không có vô rác và thường hoàn chẳng biến đổi nên các con có thể đều phục tâm mình đức phật dạy rằng người thì nhân tử nó làm sao có thể đều phục tâm vậy hôm nay đã được phi tượng phi phi tượng định còn gọi là tượng của nước bà còn gọi là tượng mà nước bà vô tưởng thì ông làm sao nói rằng chúng được nước bà này thì nhân tử ông chết nó có thể quả chết tư tưởng ý tưởng tư ta thì nay làm sao ấy chết tư tưởng ý tưởng vi tế chẳng biết quả chết phi tưởng phi phi tưởng số nên gọi tự nhiên như ông nhỏ như dạy lỡ như chất độc như bố tên này thì nên tự thầy của ông là bắt đầu lắm phát căn tính nhân loại thông minh còn chẳng thể đoạn trừ phi tưởng phi phi tưởng số như vậy mà phải thọ thân ác cũng là những người còn lại ấy Tôi đức tôi tôi làm sao thể đoạn trừ tất cả các hữu đức Phật về rằng này thì nam tự nếu quan sát thực tế thì người này có thể đoạn tất cả hữu ông tôi bạch đạo bạch rằng tôi đức tôi tôi sao gọi là thật tướng 
ในที่ต้องตอบต้องรู้ต้องขลตัดต้องตัดต้องต้องสวาลาต้องขวต้องในที่ต้องตอบตั้งจากพักเขาก็ตอบต้องท่าต้องมาถึงท่าต้องเขาต้องเรียนเขาต้องตอบเขาต้องถามเขาต้องตั้งอย่าเขาต้องตอบอย่าเขาต้องฟังฟังฟังเขาต้องนั่งหนาเขาต้องสีฟังเขาต้องดูตาเขาต้องถอดตาเขาต้องดูมันเขาต้องดูไหนครับเขาต้องดูมันดูมือเขาต้องคำต้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคำต้นก้าคำต้นคำคำต้นสั้นคำต้นหนึ่งสั้นคำต้นเงินคำต้นเงินกว่าเงินคำต้นกว่าคำต้นกว่ากว่ากว่าคำต้นไหนเดิมคำต้นสองต้นคำต้นเท้าคำต้นไหนเท้าคำต้นเงินคำต้นไหนเงินคำต้นยักษ์เจคำต้นหนึ่งยักษ์เจคำต้นบ่อเดาคำต้นหนึ่งดอกบ่อเดาคำต้นเงินคำต้นเกี่ยวเงินคำต้นฝีหนาวคำต้นเกี่ยวฝีหนาวในตัวน้องเต๋อนิ้วต้นไม่ไหวตัวท่าเกี้ยวเด็ดที่ไหวลาต้นจันทักในตัวน้องเต๋อตั้งแต่ก็ฟักดาวลาเฮียตัวท่าเกี้ยวเด็ดนั้นที่ด่าไหวลาถัดนิ้วไหวลาถัดต้นนิ้วไหวลาฟักย้อนไหวไหลเจี๊ยบร้อนไหลแดดนิ้วนิ้วไหลแดดนิ้วนิ้วเส้นในตัวน้องเต๋อต้นฟักย้อนจี๊บร้อนแดดนิ้วนิ้วแดดนิ้วนิ้วเส้นในมันนักแก่หาจี๊บต้นสายที่เด็ดทั้งบันบ่อแบบมีต้นจี๊บต้นสายที่เด็ดจี๊บนิ้วบ่อแบบบอกตัวตีคนซ้ายตัวดอกบัวตัวบ่อเดิมคือนี้พวกนายจะมีงานบ่อตัดดอกนิ้วสั้นตัดต้นหมู่บ้านนั่งงานบ่อตัดดอกหนีสั้นฟัดย้อนให้บ้านนั่งงานบ่อตัดดอกตีพัดย้อนในบ้านนั่งงานบ่อตัดหมู่บ้านนิ้วหนีด้านบ้านนิ้วหนีด้านไหนก็ได้แต่นิ้วหนีเข้าก็ได้ละถุงนิ้วตามบ่อยบ้านบ้านนั่งงานบ่อตัดบ่อข้าวเส้นตามบ่อยก็ได้ละปั๊มบ่ายตามบ่อยก็ได้ละเทียนตามบ่อยนั่งบ้านนั่งงานบ่อตัดบุตรเงินบุตรเงินไหนก็ได้เงินฟักเงินก็ได้เงินฟักเยอะเสียหายเงินเงินบุตรบุตรตายเงินตายเงินไหนก็ได้ก็ได้เงินตายเงินตายก็ได้เงินตายจี๊บได้เงินเงินบุตรบุตรเสียหายเงินตายเงินเสียหายเงินตายเงินไหนก็ได้เงินกินกินตายเงินก็ได้เงินเงินตายเงินตายเงินตายเงินบุตรบุตรบุตรตายเงินบุตรตายเงินไหนก็ได้เงินตายตายเงินเมื่อเราเห็นสาวสาวต้องสนทัศน์ตามโมทัศน์ที่หนังจิ้มเยอะเมื่อเราเห็นสาวสาวต้องสนทัศน์ตามยืนเยอะเมื่อเราเห็นสาวสาวต้องสนทัศน์ตามทางเดินก็ร้องเลยก็ร้องต่อยให้หวานอึ๊กเลยเห็นจุดนี้ท่านบอกท่านนั่งต่อลงตัวบัตรดาราดีกว่าอาลาหันกำลังบัตรนิดบานเกวียนที่บ้านมาสาวฮัท